ஸோ ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் ஏபிகே பிளாக்ஸ் இன்றைக்கி வந்து இன்னும் ஒரு வேறு வீடியோவில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு ஃபுல் பிளாக் தான் தென் இந்த பிளாகில் பார்த்தீங்கன்னா எரும சீம்பால் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கிராமத்து சைடில் நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தென் சிட்டி சைடில் இருக்கிற பர்சன்ஸ் வந்து கடையில் சாப்பிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் வந்து எரும சீம்பால் தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி அது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே ஓகே எஸ் இந்த சீம்பால் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து வீட்டில் வந்து எரும வச்சுருக்கவங்க மாடு வச்சுருக்கவங்க அது ரெண்டு பால் இருக்கும் தென் பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்து சைடு தான் மேக்ஸிமம் கிடைக்கும் சிட்டி சைடில் இப்போ கிடைக்குதா என்னென்னு தெரியல மேக்ஸிமம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நான் இன்னும் பார்த்ததில்லை சிட்டி சைட்லலாம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மாட்டு பால் அதாவது எரும வந்து கன் போட்டால் ஃபஸ்ட்டு கரப்பாங்க பார்த்திங்களா அந்த பால் இதில் கிரேடு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி எங்களுக்கு கிடச்சது பார்த்திங்கன்னா எரும பாலில் அது ஃபஸ்ட்டு கிடச்ச பால் கன்று போட்டு அது ஃபஸ்ட்டு கறந்த பால் இன்றைக்கி எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அதுக்குண்டான ஃபார்முலா தான் இன்றைக்கி பார்க்குறீங்க தென் வந்து செகண்டு கிடச்சதுன்னா உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் இன்னொரு வீடியோ போடுறோம் அதில் என்ன கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் சில ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் மாத்திரமாக இருக்கும் அப்படி நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா அந்த கேக் மாதிரி கெட்டியாக கிடைக்காது அது அப்படியே கொலை கொலன்னு போயிடும் ஸோ வந்து மறக்காமல் ஃபார்முலா போய் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே கேஸ் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து நமக்கு பால் இது பார்த்தீங்கன்னா சீம் பால் ஃபஸ்ட்டு பால் இது தென் வந்து இது சர்க்கரை நீங்கள் அஸ்கா சக்கரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நாட்டு சக்கரை போகிறவங்க அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தென் வந்து ஒரு சுக்கு அப்புறம் ஒரு நாலு இலக்காய் இவ்வளோதாங்க இஸ் சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸு தென் வந்து இது எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்த்துடலாம் ஓகே கேஸ் இப்போ வந்து அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம் தென் வந்து இப்போ குக்கர் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது எப்படின்னா ஸ்டீமில் வந்து வேக வைக்கிற மாதிரி தான் இது எப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க குக்கரில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போ வந்து அந்த பாலை வந்து ஒரு சின்ன பவுலில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க தென் இதில் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இந்த பாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து சொன்ன மாதிரி அந்த சுக்கு மிளகு மிளகு வந்து உங்கள் எப்படி உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஏலக்காய் ஏலக்காய் தட்டி போட்டாலும் சரி இல்லை பவுடர் போட்டுக்கிட்டாலும் சரி தென் வந்து இந்த பாலில் வந்து இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இந்த மாதிரி பொசிஷனில் தான் வைக்கணும் ஒரு குக்கர் வச்சு கீழே தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன பாத்திரம் வச்சு அதுக்குள்ளே ஊற்றிடுங்க ஸோ இப்போ தான் வந்து இந்த ஸ்டீமில் இந்த வாட்டர் வேப்பர் ஆகி அது உள்ளே வந்து குக் பண்ணுவோம் இது வந்து எப்படி வந்துடும்னா ஒரு நல்ல பீஸ் ஆஃப் கேக் மாதிரி வரும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் வில்லேஜ் சைடு இருந்தீங்கன்னா சாப்பிட்ருப்பீங்க சீம் பால் இது வந்து சிட்டி சைடில் இருந்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஸ்டோர்ஸில் தான் இருக்கும் அவைலபிள் ஸோ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே சார் இப்போ வந்து நீங்கள் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க தென் அது செய்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ வீட்டில் யாராவது வந்துருந்தாங்கன்னா பால் இருந்தேன்னா அப்படி ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் செய்கிறோம்ல அதே மாதிரி தான் டக்குன்னு எடுத்து செஞ்சிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பவுடராக அரைச்சி கூட அதில் பாலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதில் என்னென்னா சர்க்கரை வந்து ஃபுல்லாக நல்லா டிசால்வ் ஆகிடணும் இல்லைனா கீழே ஸ்டேபிள் ஆகிடும் சர்க்கரை ஸோ நல்லா சர்க்கரையை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமே இல்லை மேலே அந்த ஏலக்காய் பொடி போட்டாலும் சரி இல்லை ஏலக்காய் தட்டி போட்டுக்கிட்டாலும் சரி சுக்கு ஏலக்காய் கன்ஃபார்ம் போட்டுக்கோங்க மிளகு வந்து உங்கள் விருப்பம் போடுறேன்னா போட்டுக்கோங்க இல்லைனா தேவையில்லை தென் அதுக்கப்புறமேலே அது குக்கரில் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து ஒரு சாலிடாக ஒரு பொருள் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உள்ளே பாயில் ஆகும்போது அந்த பாட்டு வந்து வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து தண்ணி இனி அதில் உள்ளே போய் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அது வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ அதனால் மேலே கொஞ்சம் வெயிட் வச்சுட்டு அப்புறம் குக்கர் லிட்டு போட்டு மூடிடுங்க மூடிட்டு மூணு விசில் கரெக்டாக விட்டுருங்க மூணு விசில் விட்டதுக்கப்புறமேலே உங்களுக்கு அவ்வளோதான் அந்த ஹீட் ரெடியூஸ் ஆகிற வரைக்கும் குக்கரை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கேக் மாதிரி ரெடி ஆகிருக்கும் தென் வந்து இப்போ அவ்வளோதான் விசில் வந்துருச்சு ஸோ தென் இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்ட போகிறேன் எப்படி இருக்குன்னு வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம்
பாருங்க இப்போ வந்து அந்த பால் வந்து அப்படியே கெட்டி ஆகிடுச்சு கேக் மாதிரி ஸோ வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து அடுத்தது அவ்வளோதான் கைஸ் இது அப்படியே பீஸ் போட்டு எடுத்துகிட்டு சர்வ் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதுதான் இப்போ வந்து குக்கர்லேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறமேல இப்படி கத்தியில் வந்து சைடில் அப்படியே கீறி விட்டுக்கோங்க அது எதுக்குனா இந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து வர்ற மாதிரி ஏன்னா அவ்வளோதான் அப்படியே வந்து நம்ம அப்படியே சைடில் சொன்னதுக்கு அப்புறமேல அடுத்து பீஸ் போட்டுடலாம் அப்படியே இப்போ எப்படி இந்த தேங்காய் பருப்பி மைசூர் பாக்கெலாம் கட் பண்ணுவீங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்த டிசைன் வேணுமோ அதில் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபைனலாக வந்து அப்படியே சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பீஸ் பீஸாக அப்படியே வந்துடும் ஏசியப்பு பாருங்கள் அப்படியே கேக் மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ ரொம்ப சூடாக இருக்குது நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் சாப்பிடுவாங்க அப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமேல ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் வேறு லெவலில் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த சீம்பால் எருமை சீம்பால் ஸோ இதை இப்போ நான் சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்ல போகிறேன் ஓகே கேஷ் இப்போ வந்து சீம்பால் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா ஆவி பறக்கிறது தெரியுதா ஆவி பறக்கிற மாதிரி தென் இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் இல்லை அப்படியே ஸ்பான்ஜி மாதிரி இருக்குன்ட்டு இங்கே பாருங்கள் அப்படியே ஸ்பான்ஜி அந்த ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் ஸோ நல்லா சூடாக இருக்குது இப்போ வந்து நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அவ்வளோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ மறக்காம வந்து உங்கள் உங்கள் ஏரியா சைடில் என்ன சிம்பிள் கிடச்சுன்னா வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ்ஷு தான் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்து கூட சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நோய் ஏற்பு சக்தியெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த பால்லாம் கொடுத்திங்கன்னா நல்லா அவங்க ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ஸோ இது எப்படின்னா அந்த எருமை வந்து கண்ணுக்குட்டிக்கு பால் கொடுக்கல அந்த பாலோட ஃபஸ்ட்டு எடுத்த பால் இது ஸோ வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்து கூட ஓகே கேஷ் நான் சாப்பிட்டுட்டு தென் ஃபைனலாக உங்களுக்கு வீடியோ வந்து கப்பல் பண்ணுறேன் ஸோ அனதர் ஒன் பைட்டு நல்லா பாருங்கள் ஆவி பறக்குது ஸோ அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கு கேஷ் அந்த ஏலக்காய் ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா உள்ள பெனிட்ரேட் ஆகிருக்கு ஏலக்காய் சுக்கு மிளகு வேறு லெவலில் வந்துருக்கு ஸோ மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கேஷ் இந்த வீடியோ இதோட என்ன பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து வேறு ஒரு டிஷ்ஷோடு உங்களை பார்த்துக்கிறேன் அண்டில் தென் பாய் பை ஃப